Damas y caballeros. Hace su arribo el gobernador del Estado de Puebla, el ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina. del general Emiliano Zapata. Preside la ceremonia conmemorativa 
al 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Pueden tomar asiento. Le acompaña el presidente del Senado de la República, el ciudadano Alejandro Armenta Mier. Agradecemos la presencia de la presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la señora Gaby Bonilla. Saludamos al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Puebla, el diputado Eduardo Castillo López. Agradecemos la presencia del comandante de la 25 a Zona Militar, el general de Brigada Diplomado Estado Mayor, José Martín Luna de la Luz. Saludamos a la Presidenta Municipal de Huehuetlán, El Chico, María Guadalupe Espinosa Sánchez. Al Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal. A la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado y Oradora Oficial, Ana Laura Altamirano Pérez. Bienvenida. Agradecemos la presencia de la Secretaria de Educación del Estado, María Isabel Merlo Talavera. Saludo al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Puebla, el General Brigadier Diplomado Estado Mayor, Vinicio Perea Alcaraz. Al Jefe de Oficina del Ciudadano Gobernador, Javier Aquino Limón. Al delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla, Rodrigo Abdala D'Artigues. Y agradecemos la presencia de la diputada local por el Distrito 22, con cabecera en Izúcar de Matamoros, la diputada Azucena Rosas Tapia. Queremos agradecer la presencia del Secretario de Cultura del Estado, Sergio Vergara Verdejo. A comisarios, presidentes municipales y demás personas que se encuentran con nosotros, así como los medios de comunicación, sean bienvenidos. Pedimos con mucho respeto, por favor, todos ponerse de pie. A continuación, realizaremos los honores a nuestro lábaro patrio.
A continuación, con mucho respeto entonemos el himno nacional mexicano. Pedimos con mucho respeto, por favor, tomen asiento. Agradecemos la presencia de la magistrada Margarita Galloso Ponce, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. A continuación. Escuchemos el discurso oficial a cargo de la ciudadana Ana Laura Altamirano Pérez, Secretaria de Desarrollo Rural del Estado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor gobernador, saludo con mucho respeto a todas las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que integran el Honorable Presidium, así como a las y los distinguidos invitados especiales. Para mí es un honor dirigir estas palabras de uno de los héroes más emblemáticos de la historia moderna en México. México es un país en movimiento, donde lo único permanente es el cambio, como la vida, como la historia, la gran maestra de las generaciones de hoy y de las que nos sucederán. Herederos de culturas milenarias, estamos viviendo a plenitud el fruto del esfuerzo extraordinario de innumerables generaciones que forjaron el sueño colectivo de identidad nacional. Después de la bárbara conquista que pretendía importar e imponer los modelos de la vida occidental, ajenos al sentido gregario de los pueblos originarios, criollos, mestizos, autóctonos e incluso peninsulares, entendieron la necesidad histórica de construir su propio destino. Fue la insurgencia de un pueblo que se ponía de pie para luchar por su derecho a existir como nación independiente. Ahí nace la primera gran transformación de México, que nos permite ocupar el lugar que nos corresponde en el concierto mundial. La independencia de México nos conduce, a través de las innumerables fatigas, a diseñar el orden constitucional de equidad y justicia, con el que soñaban ya los contemporáneos de Morelos en los sentimientos de nación, moderar la opulencia y la indigencia. Así transitamos por los luminosos senderos del federalismo de 1824, las garantías individuales en 1857 y las leyes de reforma en 1860. 
He aquí la segunda transformación, el majestuoso andamiaje jurídico que nos perfila a la gran revolución social de 1910 para cristalizar los anhelos centenarios de nuestros pueblos en la Constitución Señera de 1917. Gran revolución social que se escribe con la sangre redentora de un sinnúmero de pioneros, protagonistas y mártires que se atrevieron a unirse para derrumbar al gigantesco sistema de tiranía, injusticia y corrupción. Es entonces, en el parto de la tercera transformación, cuando se asoma la historia para construir la propia, un joven huérfano que adolescente aún ya participaba en las asamblea, asambleas comunitarias, donde se denuncia la opresión y se reclama el derecho de los títulos virreinales, escrituras ancestrales signadas por la necencia y legitimadas por el derecho natural. Su nombre, Emiliano Zapata Salazar, sus apellidos. Emiliano Zapata Salazar hace suyo el dolor de los desposeídos. Abreva en el clamor de sus coterráneos, desprecia la traición, acaso presintiendo que la traición lo mataría. Abandona la comodidad burguesa de su origen rural, clase mediero, y se entrega la causa del amor a la tierra. Consumado domador de caballos, se transforma en indómito domador de tiranos. Surge el caudillo del sur y esta insurgencia lo lleva a la adhesión del plan de San Luis primero y después a la redacción ejemplar con Otilio Montaño, el plan de Ayala. Son las montañas de Puebla las que ven nacer en Ayosuxla el extraordinario documento que plasmaría la epopeya incesante por la restitución de las tierras, por la ley, por la justicia, por la libertad. Más de 20 mil combatientes en su momento le permitieron extender su grito libertario en territorios tan disímbolos como Tabasco y Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y por supuesto Puebla y Morelos. El código moral zapatista era simple, pero de hierro incorruptible. Honestidad, rectitud, justicia, protección y respeto a la población civil y en particular a los más pobres. No mentir, no robar, no traicionar. Señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, usted lo sabe, usted lo predica y usted lo practica. Emiliano Zapata no ha muerto, Zapata vive, su figura cabalga entre los surcos fecundos de la nueva Puebla, cabalga en el horizonte de la nueva revolución de conciencias, la que rescata los ideales de tierra y libertad, la que pugna por construir un nuevo rostro de México, justo, fuerte, democrático e igualitario, la cuarta transformación que vive el país con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el demócrata. La cuarta transformación que vive Puebla con nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el humanista. Señoras y señores, hoy, 10 de abril del año 2023, aquellos que quieran a Puebla, aquellos que aman a México, que pasen a firmar. ¡Que viva Zapata! ¡Viva! ¡Que viva Puebla! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Ceremonia conmemorativa al 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Gobierno de Puebla, un gobierno presente. 
Pedimos con mucho respeto, por favor, tomen asiento. A continuación, escuchemos la intervención a cargo del presidente del Senado de la República, el senador Alejandro Armenta Mier. Muy buenas tardes, con su permiso, señor gobernador, Sergio Salmón Céspedes, su distinguida esposa, con el permiso de los poderes públicos congregados hoy en Ayoshutla de Zapata, representante del poder legislativo, local del poder judicial, con la representación del Senado de la Repu República, me dirijo a mis hermanos mixtecos para compartirles que la emoción que a los mexicanos nos genera la lucha histórica de Zapata nos hace recordar el objetivo del plan de Ayala. Este plan que ha descrito con precisión nuestra Secretaria de Agricultura en el Estado, refleja los sentimientos revolucionarios que hicieron que corriera sangre durante la Revolución Mexicana. Y comparto con el Gobernador del Estado, sin duda, ese sentimiento, ese ideal zapatista de que no concluye la Revolución Mexicana, mientras exista pobreza y marginación en el campo. El Senado de la República comparte también con el presidente Andrés Manuel López Obrador el principio de justicia. Justicia que significa que la riqueza mexicana se distribuya de manera correcta en todas las clases sociales, en el campo, en la ciudad. Sin duda, el ideario de Zapata vive y vive en la lucha diaria que comuneros, ejidatarios, campesinos, productores, industriales, hombres y mujeres tienen para sacar adelante a sus familias. En esa lucha, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, trabajan para hacer realidad el reparto agrario, pero sobre todo la justicia en el campo. El Senado de la República acompaña al presidente Andrés Manuel, el Senado de la República acompaña al gobernador Sergio Salomón y el Senado de la República acompaña a los y a las presidentas y presidentes municipales en ese propósito. A 104 años del asesinato de Emiliano Zapata, la lucha sigue. Muchas gracias. Ceremonia conmemorativa al 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Con mucho respeto pedimos, por favor, tomen asiento. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador del Estado de Puebla. Muy buenas tardes a todas y a todos. No, es un verdadero honor estar con ustedes en este lugar, que es símbolo de uno de los eventos más representativos y fundacionales de la historia de nuestra nación como lo es la Revolución Mexicana. Y estamos acá como una muestra de respeto, en donde venimos hoy los tres poderes del Estado, a quien yo agradezco su presencia, a la Presidenta Margarita, muchas gracias Presidenta por estar aquí presente, al Diputado Eduardo, muchas gracias Diputado Eduardo Castillo por estar aquí con nosotros y poder estar aquí los tres poderes, diciéndoles que 
es una muestra de gran respeto, sin duda, a Zapata y sin duda a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo. Saludo con aprecio al presidente de la mesa directiva del Honorable Senado de nuestro país, Alejandro Armenta. Al general de brigada, José Martín Luna de la Luz, comandante de la 25 Zona Militar. Es muy importante su presencia acá. Muchas gracias. Al ciudadano Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del Estado. Muchas gracias, señor fiscal, por acompañarnos. A la diputada Azucena Rosas Tapia. Muchas gracias, diputada, siempre por tu compromiso. A Rodrigo Abdala de Artigues. Muchas gracias, estimado Rodrigo. A Javier Aquino Limón, desde la Oficina del Gobierno del Estado. Y a los secretarios que hoy nos hacen favor de acompañarnos. Muchas gracias, Sergio Vergara, Isabel Merlo Talavera, a nuestra amiga de aquí, de esta región de la Mixteca, Ana Laura, quien fue una gran, gran oradora. Muchas gracias, Ana Laura, por tu mensaje, que nos pone los pies en la tierra. Dice Sánchez García, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A los presidentes y presidentas municipales, muchas gracias por permitirnos estar acá. Presidenta, siempre muchas gracias por sus atenciones. Sabes que cuentas con todo el apoyo y el respaldo del Gobierno del Estado. Muchas gracias, presidentes, presidentas. Muchas gracias, presidente de las Juntas Auxiliares. Gracias por estar acá, secretario de Infraestructura. Muchas gracias a los presidentes de varias partes de nuestro Estado que nos hacen favor de acompañarnos. Muchas gracias. Fue precisamente en este sitio que el general Emiliano Zapata sostuvo una importante reunión con sus jefes y oficiales para firmar el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala. Hoy quienes estamos aquí reunidos evocamos la memoria de un gran luchador social en quien recae la noción de libertad e igualdad desde la óptica de los olvidados, de los más desfavorecidos. Hoy quienes estamos aquí reunidos evocamos la memoria de un gran luchador social. En este 104 aniversario, aniversario luctuoso del general Zapata, es importante recordar nuestra historia para así reforzar nuestra identidad nacional. Las luchas y las conquistas agrarias de Puebla son parte de las más importantes y remotas tradiciones y postulados de México. Constituyen hechos que han sido decisivos en el pasado para dar paso a nuestro sentido presente. Porque en el campo se comenzó a construir nuestra identidad, una identidad retratada en la tierra, en las costumbres, en la gente que creó un vínculo personal, colectivo y permanente con las ideas libertarias. Y la misma tierra, que es el patrimonio de todos, refleja a México en su origen, como también proyecta a Puebla en lo que somos y en lo que esperamos a seguir aquí transformando. Por ello, la responsabilidad de Puebla con las mujeres y los hombres del campo hoy es mayor. Estoy convencido que debemos de multiplicar esfuerzos para beneficiar y dignificar las actividades agropecuarias. Sabemos que tenemos una deuda pendiente con el bienestar integral de nuestra gente, del campo, y tengan la certeza que no les vamos a fallar, porque el legado del general Emiliano Zapata nos recuerda con esas convicciones, deben centrarse en la responsabilidad que tenemos para asegurar el futuro de quienes más, más lo necesitan. Conmemorar a Zapata nos recuerda que los poblanos tenemos una gran deuda con quienes firmaron el Plan de Ayala. Con los zapatistas que participaron en la redacción de la Ley Agraria de la Soberana Convención de Cuernavaca, porque ahí se encuentran los fundamentos de la Constitución que hoy nos han permitido encontrar justicia, libertad y progreso. Por ello, me es importante ver que en este presidio se encuentran los diferentes poderes del Estado y los diferentes niveles de gobierno. Y aprovecho para saludar al general de la Guardia Nacional. Muchas gracias, general, por acompañarnos. En lo personal, creo que el sentimiento que evoca en todos los poblanos el recuerdo del general Zapata, de su ejército, de las causas que impulsaron su lucha armada, 
para dar a los pueblos de México tierra y libertad, nos invita a trabajar unidos y con responsabilidad por la justicia y una vida digna en torno al trabajo del campo. No basta con entregar tierras si no existen las condiciones que permitan a los campesinos tener una vida digna. No es suficiente asegurar la propiedad sin la certeza de que cada persona pueda determinar cómo y hacia dónde dirigir el fruto de su esfuerzo y el de su comunidad. Zapata nos recuerda que el poder no es un fin ni un medio para servirse de él, sino un mecanismo que nos permite avanzar para ofrecer a todos mejores oportunidades. Por ello debemos continuar unidos sin olvidar que aún existen asuntos pendientes con los pueblos de México, con la gente del campo, que aún existen problemas y promesas incumplidas. Zapata y su lucha representan el recuerdo de una vida de principios y compromisos con nuestra gente. Hoy, a 104 años de su muerte, podemos decir que no solamente los anhelos de igualdad y justicia que pregonó en su vida siguen vigentes, sino que por fin forman parte de una agenda programática trascendental que enarbola este enorme proyecto del que millones de mexicanos formamos parte de manera activa y que se llama la Cuarta Transformación encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él tiene muy claro a Zapata y ahí es donde basa la agenda de esta Cuarta Transformación con un gobierno cercano a la gente, transparente, sin robar, sin mentir y sin traicionar. Esos son los principios que, y la visión que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque él sí tiene claro cuál es la deuda que se tiene con el pueblo de México. La lucha de Emiliano Zapata no se acaba, sino que es una tarea de todos los días, de todos los que nos dedicamos al servicio público, de buscar por todos nuestros medios que la igualdad llegue a cada rincón de nuestros territorios, priorizando a aquellos que necesitan más de nuestro apoyo. Aquellos que necesitan que el gobierno interceda y les devuelva la dignidad para garantizar sus derechos a todas esas personas que históricamente fueron abandonadas y olvidadas por ese mal pasado que no podemos permitir, permitir que vuelva a regresar. Y en ese sentido, el gobierno que me honro en dirigir tiene el compromiso de hacer futuro desde el presente, trabajando arduamente con honestidad, con responsabilidad y con sensibilidad. Por convicción propia y por mi cariño hacia Puebla, hacia la gente del campo, hacia la gente de la Mixteca, hacia las madres trabajadoras y hacia la gente en situación de vulnerabilidad, seguiré velando por los intereses de nuestro Estado para generar mejores condiciones de igualdad y de justicia social en cada rincón de la entidad. Aquí estoy para ponerme a sus órdenes, para pedirles que hagamos equipo, que trabajemos juntos. Vengo a pedirles que me den la oportunidad de ganarme su respeto con trabajo. Aquí dejo clara mi palabra. La Mixteca es mi reto y tenga la certeza que será mi compromiso. ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Puebla! Muchas gracias. Ceremonia conmemorativa al 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Pedimos se mantenga de pie el presidio. A continuación. Con mucho respeto, realizaremos los honores de retiro de nuestra bandera.
A continuación, con mucho respeto entonemos el himno agrarista. Ceremonia conmemorativa al 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. En este momento, el gobernador del estado, junto con su distinguida esposa y el presidium, se trasladan a montar guardia de honor en el busto de Emiliano Zapata. En este momento se realiza depósito de ofrenda floral y guardia de honor. En memoria al general Emiliano Zapata, la banda de guerra de la policía estatal realiza toque de silencio.
Después de este depósito de ofrenda floral, guardia de honor y el toque de silencio, el gobernador junto con el presidium y su distinguida esposa se trasladan a la presidencia auxiliar de Ayoshusla de Zapata. <música> 